ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கான்ஸ்டன்ஸ் இன் சி ப்ரோக்ராமிங் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் உள்ள வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ஸ் என்ன கான்ஸ்டன்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வேல்யூஸ் வந்து காமனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அந்த வேல்யூ வந்து யாருமே மாற்றக்கூடாது ஓகே நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து மாற்றாமல் ப்ராசஸ் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் இஸ் அன் என்சிடி ஹூஸ் வேல்யூ கே நாட் பி சேஞ்ச் டூரிங் எக்ஸ்கூஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு மூணு டைப்ஸ் இருக்குது லிட்ரல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் குவாலிஃபைடு கான்ஸ்டன்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ட் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து லிட்ரல் கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஜி சி லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரல் கான்ஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட் ரியல் கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் லாக்ஸ் ஒன் வந்து பேக்ஸ் லாஸ் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர் ஓகே இன்டிஜர் வேல்யூ இருக்கும் ரியல் கான்ஸ்டன்ட்னா பாயிண்ட் சம்திங்கில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற என்னென்னா சிம்பிள் தான் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிங்கிள் குவாட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் குவாட்ஸில் ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் அல்லவுடு அந்த கான்ஸ்டன் வந்து கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்னா டபுள் குவாட்ஸுக்குள்ள டபுள் குவாட்ஸ்க்கு நீங்கள் எதை டைப் பண்ணாலுமே ஓப்பனிங் டபுள் குவாட்ஸ் க்ளோசிங் டபுள் குவாட்ஸை டைப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அல்பபெட்ஸ் இருக்கலாம் நம்பர் இருக்கலாம் ஸ்பெஷல் சிம்பல்ஸ் இருக்கலாம் எல்லாமே அல்லவுடு தான் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்டுக்குள்ளே சிங்கிள் குவாட்ஸ்க்குள்ளே வந்து சிங்கிள் அல்பபெட் சிங்கிள் நம்பர் இல்லது சிங்கிள் எனி சி ஸ்பெஷல் சிம்பிள் எதை கொடுத்தாலுமே அது கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் பேக்ஸ் லாஸ் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்னா மீனிங் என்னென்னா பேக்ஸ் லாஸ் நம்ம பிரிண்ட் அப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம் பேக்ஸ் லாஸ் என் பேக்ஸ் லாஸ் டி பேக்ஸ் லாஸ் ஆர் இதெல்லாம் வந்து பேக்ஸ் லாஸ் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இது நியூ லைன் டேப் கி ஆருங்கிறது இந்த கேரேஜ் ரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட் இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட்ல வந்து மூணு டைப் ஆஃப் இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஒன்று டெசிமல் டெசிமல் வேல்யூனா ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் ஆக்டல்னா எயிட் ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் எக்ஸா டெசிமல்னா ஜீரோ டு நைன் அண்டு எயிட் டு எஃப்பாங்க ஏ ஜீரோ டு நைன் ஏ டு எஃப்னா டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் வருவாங்க ஓகே இந்த மூணு கான்ஸ்டன்ட்லேயுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எம்டி ஸ்பேஸஸ் கமாஸ் நான் டிஜிட் கேரக்டர்ஸ் வந்து அலவுட் கிடையாது எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது நான் டிஜிட் கேரக்டர் நம்பர் நம்ம ரெடி சொன்னது நம்பர் இல்லாமல் வேறு எதையும் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கமாஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டெசிமல் இன்டிஜர்னால் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அது டெசிமல் இன்டிஜர் அந்த டெசிமல் இன்டிஜரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்து ஆப்ஷன் வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா போடாமல் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் டென் டென் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டென் டென்னுங்கிறது இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட் சாரி டெசிமல் இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் இன்க்ளு இன்ட் இன்ட் ஏ கொல் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருங்க ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கானது டுவெண்ட்டி அப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற எப்போ சொல்லுவோம்னா ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணும்போதே ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்புறம் ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட் மீனிங் என்னென்னா தட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஜிட் ஃப்ரம் ஜீரோ டு செவன் அப்போ ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் உள்ள நம்பரை யூஸ் பண்ணி ஒரு நம்பர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆக்டல் ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு முன்னே முன்னு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேர ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கணும் ஜீரோவாக இருந்துட்டு மற்ற ரிமைனிங் டிஜிட்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ டு செவனுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இங்கேயும் ஸ்பேஸு கமா நான் டிஜிட் கேரக்டர் நாட் அலவுடு இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஜீரோ ஃபார்ட்டி செவன் அப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ அப்போ ரிமைனிங் டூ டிஜிட் பாருங்கள் ஜீரோ டு செவனுக்குள்ளே இருக்குது செகண்ட் நம்பர் நான் ஜீரோ மட்டும் தான் கொடுத்துருங்க ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ தேர்ட் நம்பர் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கான வேலிட் ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் போட்டிருக்கேன் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல வந்து பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்து நான் ஏ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ ஜீரோ டுவெண்ட்டின் கொடுத்தாச்சுன்னா ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அதை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன
x into 1 f and kodutharenga 1 f and kodutharenga next print of la na a kodutha appo idoda equivalent decimal value appo f ngra 15 appo 15 into 1 vandu 15 appo 1 into 16 vandu 16 16 plus 15 vandu output vandu namakku enadha 31 appdi solli print aagum okay indha moonu concept mind la vechukonga integer concept vandu indha decimal integer actal integer third one hexadecimal integer okay அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரியல் கான்ஸ்டன் ரியல் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு வந்து பாயிண்ட் சம்திங் தான் டெசிமல் நோட்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் நான் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் அப்புறம் பாயிண்ட் நைன் நைன் நல்லா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எல்லாமே ஆப்ஷன் தான் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைனாது டேட்டா வந்து மொத்தமும் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டேட்டா லாடமே அக்செப்டட் பாயிண்ட் நைன் நைன் கொடுத்தா இதுக்கு முன்னாடி டேட்டா கொடுக்கல ஸோ அதுவும் அக்செப்டட் தான் மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அதுவும் வேல்யூ தான் செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்கீங்க ரியல் கான்ஸ்டன்ட் மே ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸ் நீ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆர் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த டென் டு த பவர் ஆஃப் கொடுப்போம்ல அந்த டென்னுக்கு போயில் நம்ம இங்கே கம்ப்யூட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேம் வந்து இ அப்படிமாங்க அந்த இங்கிறது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மேபி ரிட்டன் எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் என்று இ இ டூ த பவர் ஆஃப் டூ இ டூ த பவர் ஆஃப் டூ இ டூ அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு மீனிங் என்ன 10 to the power of 2 okay okay and the meaning board irukken paarga the general form appdinu paathina the eek munadi ulla part vandu mantisha part eek appra ulla part vandu exponent nalla mind la vechukonga eek munadi ulla mantisha eek appra ulla the exponent format adhimaa mantisha ngiradhu is either real number expression in decimal notation or an integer and the mantisha part la vandu neenga decimal point lae vechikalam or integer ah vechikalam okay அப்புறம் வந்து அந்த எக்ஸ்பனன்ஸ் ஷுட் பி அண்ட் இன்டிஜர் வித் அண்ட் ஆப்ஷனல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பட் அந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்டிஜர் ஃபார்மேட்டில் மட்டும்தான் இருக்கலாம் ஆனால் ப்ளஸ் மைனஸ் சைன் வேணால் போடலாம் ஓகே மேண்டிஷா பாட் வந்து டெசிமலும் அலவுடு பாயிண்ட் சம்திங் அலவுடு இன்டிஜர் அலவுடு ஆனால் எக்ஸ்பனன்ட் ஃபார்மேட் வந்து கண்டிப்பாக இன்டிஜராக தான் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சைன் வந்து நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் த லெட்டர் இ செப்பரேட் இந்த மேண்டிஷா அண்ட் த எக்ஸ்பனன்ட் கேன் பி ரிட்டன் ஏதர் இ லோயர் கேஸ் ஆர் அப்பர் கேஸ் இந்த இங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்மால் இ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் கேபிட்டல் இ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே அலவுடு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்க பாயிண்ட் செவன் செவன் இ த்ரீ அப்போ இ த்ரீனா டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போ சைன் நம்ம அலவுடு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட் கேபிட்டல் இ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ வந்து கேபிட்டல் இயும் சேம் தான் ஓகே ஸ்மால் இ ஆர் கேபிட்டல் இ ரெண்டுமே அலவுடு ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃப்ளோட் எஃப் சிக்வல் டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளோட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நம்ம நார்மலாக ஃப்ளோட்டை பிரிண்ட் பண்ணவும் எனக்கு வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டிஜிட் வருதான்னு பாருங்கள் ஃப்ளோட்டிங் ஃபார்மேட்டில் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அந்த எயிட் நைன் பண்ணுற எயிட் எயிட் நைன் ஃபோர்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகுது அப்புறம் நான் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் வேணால் பர்சன்டேஜ் இ கொடுத்துக்கோங்க ஓகே பர்சன்டேஜ் இ கொடுக்கும்போது பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இ ப்ளஸ் ஜீரோ டூன்னு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து வேல்யூட் ஃபார்மேட் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணது அதே நான் கேபிட்டல் இ எனக்கு வேணும்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் பர்சன்டேஜ் கேபிட்டல் இ கொடுத்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் இ வந்து எனக்கு கேபிட்டல் இயே சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் ஓகே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கானது என் ஃப்ளோட்டை வாங்குறீங்க ஃப்ளோட் கான்ஸ்டன்ட் வாங்குறோம் நார்மல் பர்சன்டேஜ் எஃப் கொடுத்தோம்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டெசிமல் பாயிண்ட் அதே எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸ்மால் இ போட்டோம்னா ஸ்மால் இ ஃபார்மேட் கேபிட்டல் இ போட்டால் கேபிட்டல் இ ஃபார்மேட்டில் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபைடு கான்ஸ்டன்ட் குவாலிஃபைடு கான்ஸ்டன்ட் மீனிங் என்னென்னா ஒரு சி லாங்குவேஜில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் குவாலிஃபைடு ஒரு கீவேர்டு இருக்குது ஒரு கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அதான் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட் ஏசிக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் இந்த சிஓ என் எஸ்டின்னு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன்டிஜர் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டுன்னு கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் இந்த யூசேஜ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் குவாலிஃபையர் பிளேசஸ் அ லாக் ஆன் த வேரியபிள் ஆஃப்டர் பிளேசிங் த வேல்யூ இன்னிச்சு ஓகே அதில் வந்து என்ன பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக்கை செட் பண்ணிடும் லாக்கை செட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது ஆனால் நீங்கள் லிட்ரல் கான்ஸ்டன்ட்லாம் வந்து நம்ம ஏசி கோல்டு ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணால் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த குவாலிஃபைடு கான்ஸ்டன்ட்டில் வந்து நீங்கள்
அப்படின்னு கொடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பிஏங்கிற வேல்யூ எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஓகே இந்த கான்ஸ்டன்ட் பேர் சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ட்டுமாங்க அப்போ ஈச் அப்போ இந்த சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ட் ஒர்க் என்னென்னா அந்த கோடிங்கில் வந்து நீங்கள் அந்த சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த வேல்யூ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல இன்னும் ஆட்டோமேட்டிக்கான அது இந்த வேல்யூ போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஈச் சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை இட்ஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ டூரிங் த ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜில் வந்து அந்த வேல்யூலாம் போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் டிஃபைன் பை பையன் கொடுத்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பை எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் அது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் ரீப்ளேஸ் ஆகும் அப்போ நான் ஃப்ளோட் ஏஸ் கே கமா ஆர் ஏ கொல்லு டென்னு கொடுத்துருக்கேன் ரேடியஸ் டென்னு கொடுத்தாச்சு ஏஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயின் போடுறேன் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து எனது பர்சன்டேஜ் எஃப்ல பிரிண்ட் பண்ணுறோம் பர்சன்டேஜ் எஃப்ல பிரிண்ட் பண்ணால் மீனிங் என்ன பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டிஜிட் நமக்கு வரணும் ஓகே இப்போ நான் அவுட் புட் பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் அப்போ த்ரீ ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டிசிமில் பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்பிளே இருக்கும் ஆனால் வந்து லிட்ரல் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது மட்டும் தான் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ப்ரோடாவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சென் த மெயில் டு எஸ்எஸ்சி சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் ச நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்ம சேனல் வந்து பைத்தான் பண்ணியிருக்கோம் ஜாவா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி படிக்க சொல்லு